നമസ്കാരം ഞാൻ സബാസ്റ്റിയൻ ഏവർക്കും ലേറ്റിസ് ആൻഡ് ജേണലിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനാവൂ എന്ന സത്യം പങ്കുവെച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈനിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനങ്ങൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയുമല്ല ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണമെന്ന കർമ്മബോധവും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ഇത്തവണത്തെ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളും സവിശേഷതകളും അത്യന്തം അത്ഭുതകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിന്റെ പ്രിയമിത്രമായ റാഫി പയ്യന്നൂർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഥവാ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാത്തതാണ് പല ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പറഞ്ഞ് റാഫി അയച്ചു തരുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് അതെന്താണെന്നോ ഒരു കുന്നിനു മുകളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ കാഴ്ച എന്നല്ല പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അത്ഭുതം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓമനക്കൂട്ടൻ ഈ കാഴ്ചയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റൊരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് അതൊന്ന് കാണാം ഇടിമിന്നലിന് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ബബ്ലു ഈ കാഴ്ച കണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്താൽ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണെന്നും ബബ്ലുവും സമ്മതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബബ്ലു കാട്ടിത്തരുന്നത് മറ്റൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് ഈ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വിവരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ഈ മീനുകൾ ഒഴുകി വന്നതാണോ അത് മഴയത്ത് വന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജയശങ്കർ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മീനുകളെ കോരിയെടുത്തവർ മീൻ കഴിച്ച് മടുത്തു കാണുമെന്നും പറഞ്ഞ് ജയശങ്കർ അയച്ചു തരുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യ മത്സ്യത്തെയാണ് മത്സ്യകന്യകയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഇത് മത്സ്യമാണോ മറ്റെന്താണോ എന്നോ ഒരു വിവരണവും കണ്ടില്ലെന്നും ഇത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്തവർ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നും പരിതപിച്ചാണ് നെറ്റിസൺ ചാനലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ റെനീഷ് റേയസ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഏതാണ്ട് മനുഷ്യരൂപമുള്ള ഈ ജീവിയെ കണ്ട് താനാകെ അസ്വസ്ഥമായി പോയെന്നും പറഞ്ഞ് റെനീഷ് അയക്കുന്നതും ഒരു തരം മത്സ്യത്തെ തന്നെയാണ് ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ
ഈ പ്രകൃതി എത്ര തരം ജീവജാലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ചാനൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു ചങ്ങാതിയായ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് കമൻ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് റാഷിദ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏറെ പേരൊന്നും കാണാത്ത ഒരിനം പക്ഷി സ്വയം രക്ഷയ്ക്കും മറ്റുമായി എന്തൊക്കെ തരം പ്രത്യേകതകളാണ് പ്രകൃതി ഓരോ ജീവജാലത്തിനും മറ്റുമായി നൽകിയതെന്ന് ഓർത്ത് നെറ്റിസം ചാനൽസിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ നിബിൻ മാസ്റ്റർ പ്രതികരിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ പേടിപ്പിക്കാനും മറ്റുമായി ചില ജീവികൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ചെയ്തികൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിബിൻ മാസ്റ്റർ അയച്ചു തരുന്നതും ഒരു പക്ഷിയുടെ ദൃശ്യം തന്നെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു തരം കാക്ക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നല്ലേ ഇതൊരു വെള്ളക്കാക്കയാണ് വെള്ളക്കാക്കയെ കാണും മുമ്പായി നെറ്റിസം ചാനൽസിൽ ഒരു ഇടവേള ഒരു വെള്ളക്കാക്കയെ കാണാമെന്നല്ല ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഏതൊരു ഓഫീസിൽ കയറിക്കൂടി യാതൊരു കോസിലും ഇല്ലാതെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കാക്ക കൗതുകമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ചാനൽസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സയ്യാഫ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സയ്യാഫ് അയച്ചു തരുന്നത് മറ്റൊരു കാക്കയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it. But some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. in safety ഇതൊക്കെ കണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം പിറകിലാകുന്നില്ലേ എന്ന സംശയമാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞാണ് താസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോർജിൻ്റെ പ്രതികരണം തനിക്ക് കടിച്ചു മുറിക്കാനാകാത്ത ആ കായ റോഡിലിട്ട് വണ്ടി കയറ്റി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ കാക്കയുടെ ബുദ്ധിയെ സമ്മതിക്കണമെന്നും എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകട്ടെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വലിയ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് താസി അയക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിത
അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവ അതീവ ജാഗരൂകരാണെന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രിയ സുഹൃത്തായ ജോബി വർഗീസ് രസകരമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജോബി അയച്ചു തരുന്നതും മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അമളി തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുന്ന മിക്കവാറും അപകടങ്ങളുടെ കാരണം അവൻ്റെ അഹങ്കാരവും ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലാത്ത ചെയ്തികളുമാണെന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ അൽത്താഫ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടും അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും പറഞ്ഞ് അൽത്താഫ് അയക്കുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുകയെ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ ചങ്ങാതിയായ രജീസ് മുഹമ്മദ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യർ എല്ലാ കാലവും എല്ലാ അപകടഘട്ടവും തരണം ചെയ്യാനാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നതെന്നും അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനാണ് അവൻ്റെ ശ്രമമെന്നും രജീസ് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചില നിർമ്മിതികളെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം തൊട്ടേ അവൻ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനാണ് പ്രാപ്തനായതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ലോകമാകമാനം പുരോഗമിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഷമീർ ബക്കറിൻ്റെ പ്രതികരണം അത് പ്രകൃതി ദുരന്തമായാലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഷമീർ പറയുന്നു 
എന്നിട്ട് ഷമീർ കാട്ടി തരുന്നു മഞ്ഞു വീണ ട്രാക്കിലൂടെ അതിനെ മറികടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഞ്ഞുവീണ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ കാണാമെന്നല്ല ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കാഴ്ച കണ്ണിന് ഇമ്പം നൽകുന്നതാണെന്നും കുളിര് പകരുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ചന്തു ഇത് കണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചയും ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയും സുഖം നൽകുന്നതാണെന്നും സുഖകരമല്ലാത്തവ കൂടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ചന്തു വായിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിതാ ഈ കാണുന്നത് ട്രെയിൻ യാത്ര പോലെയുള്ള കാഴ്ചയല്ല ഇതൊരു മരണപ്പാച്ചിലാണ് അതെന്താണെന്നോ ഭൂമി കുലുക്കാൻ അനുഭവപ്പെട്ട് മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണെന്നും ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ അങ്കലാപ്പ് മനസ്സിലാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസിൻ്റെ സുഹൃത്തായ രമേശ് ഒറ്റപ്പാലം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഇത്തരം വികൃതികളെ നേരിടാൻ നമ്മൾ പോരെന്നും പറഞ്ഞ് രമേഷ് അയച്ചു തരുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു വിളയാട്ടമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഇത്തരം ശക്തികളെ തളയ്ക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലെന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ
നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്നേഹിതനായ ഷാജി ഇതിനോട് കമൻറ്റുന്നത് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് കാറ്റ് അവയെ എല്ലാം പിഴുതെറിയുന്നതെന്നും എത്ര ക്യാമൻ എന്ന് നടിച്ചാലും മനുഷ്യർ ഇതിനു മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യമെന്നും ഷാജി പറയുന്നു കൊടുങ്കാറ്റെന്നല്ല ചെറിയൊരു കാറ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയൊന്ന് കാണാം ഈ ദൃശ്യത്തോടെ ഇന്നത്തെ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റ് കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളുള്ളവയോ തമാശ കലർന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം അയക്കാൻ പ്രത്യേകം താൽപ്പര്യപ്പെടുകയാണ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ബാലിശമായ ഫലിതങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിരവധി അയക്കുന്നുണ്ട് ദയവായി അത്തരത്തിലുള്ളവ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കൗതുകരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വാട്സപ്പ് വഴി പങ്കുവയ്ക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മാത്രം അയക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും കൂടി അയക്കണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ ജീവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്രസ്സായ ജീവൻ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റ് ഇനിയും ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണാം സ്നേഹത്തോടെ വിടവാകുന്നു അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴേക്ക